ஹலோ எப்ரி ஒன் திஸ் இஸ் ஆண்டன் வில்சன் ஐ வெல்கம் டு மை சேனல் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நிறைய யூஸ்ஃபுல் வீடியோஸ் நம்ம சேனல் இருக்குது ஸோ பாருங்கள் இன்றைக்கி நம்ம இதோட என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா போயம் ஃபேர் ஃப்ரைஸ் இது நம்ம வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் கொஷின்ஸ் இருக்குது ஸோ நிறைய வந்து சாதாரணமானவர்கள் எழுதலாம் நல்லா படிக்க முடியாது அபோவ் ஆவரேஜ் உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட படிக்கலாம் ஸோ அது நிறைய யூஸ்ஃபுல்லாக தான் போட்டிருக்கோம் இன்ட்ரடக்ஷன் கன்ஃபியூஷன் இதெல்லாம் இருக்குது ஸோ என்ன அப்படிங்கிறத தெளிவாக பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியும் திருப்பி திருப்பி சொல்ல பாருங்கள் பேராஃப்ரைஸ் ஆஃப் ஃபாலோயிங் ஸ்டாண்ட்ஸாக ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்ட்ஸாக கொடுப்பாங்க இப்போ ஒரு ஃபோர் லைன்ஸ் இருக்குது வீக்கெண்ட் ஃபுல் அண்ட் ஹோல் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுப்பாங்க இல்லை ஃபைவ் லைன் சிக்ஸ் லைன்ஸ் கூட கொடுக்கலாம் சரி என்ன சொல்லி கவனமாக வாசிக்கணும் வாசிட்டு அதை வந்து பேராகிராஃபாக மாற்றி கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ அதுதான் அந்த கொஷின் சொல்கிறது இப்போ இங்கே நம்ம பண்ணுறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எல் சாதாரண மாணவர்களுக்கும் எழுதுகிற மாதிரியும் அதே மாதிரி நல்லா படிக்க மா படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கும் பிரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்கள்ல அப்போ ஆவரேஜ் ஸோ அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ரீட் த கிவன் இன்ட்ரடக்ஷன் அண்ட் கன்க்ளூஷன் அண்ட் ரைட் டு ரைட் த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஆஃப் த ஸ்டாண்ட்ஸாக இப்போ கொடுத்துருப்பாங்க இன்ட்ரடக்ஷன் கன்க்ளூஷன் நான் கொடுப்பேன் ஸோ அதை பாருங்கள் பார்த்துட்டு இதை நீங்கள் இது ஒவ்வொரு போயத்துலேருந்து பேராக்ராஃப் கொடுக்குறது இந்த மாதிரி போயம் பேராக்ராஃபை பார்த்துட்டு நீங்களே எழுதிடலாம் ஒவ்வொரு பாடலுக்கும் கீழ்கண்ட பொதுவான இன்ட்ரடக்ஷன் விளக்கம் மற்றும் கன்க்ளூஷன் விளக்கங்களை படித்துக்கொண்டு அந்த பாடலில் எந்த வரிகள் கேட்டாலும் அதன் விளக்கத்துறை என்னுடைய எழுதும் ஸோ ஒவ்வொரு இப்போ ஏழு போயிட்ரி இருக்குது ஸோ அது ஏழு போயிட்ரிலேருந்து பேராக்ராஃப் கேட்பாங்க போயம் கொடுப்பாங்க லைன்ஸு ஸோ அதை நம்ம வந்து போயம் பேராஃப்ரைஸ் பேராக்ராஃபை மாற்றணும் ஸோ அதுக்கு நான் வந்து கைட் இன்ட்ரடக்ஷன் ப்ளஸ் கன்க்ளூஷன் கொடுத்தோம் இடப்பட்ட லைனில் நீங்களாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மேக்கப் பண்ணணும் சரிங்களா இப்போ யூனிட் ஒனில் உள்ள லைஃப் introduction this stanza is taken from the poem life written by henry van dyke this poem is a sonnet this poem life is the poet's own reflection on his life this stanza is taken from the poem life written by henry van dyke this poem is a sonnet this poem life is the poet's own reflection on his life the poet life la rendu ketranga enna nu paadha idu yaar eludunadhu appdi kettingna henry van dyke eludraru the lines ang irundha life ang varudhu so a sonnet shakespeare rendu indha sonnet eludra romba famous த போயம் லைஃப் இஸ் த போயட்ஸ் ஓன் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் இஸ் லைஃப் ஸோ ஒரு வாழ்க்கையில் உள்ள அதே ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸாக அப்படியே இந்த இதில் கொண்டு வர இருந்த போயத்தில் நெக்ஸ்ட் கன்க்ளூஷன் தஸ் த போயட் கிவ்ஸ் எ பிக்சர் ஆஃப் அன் ஐடியா லைஃப் லைஃப் இஸ் அ ஜேர்னி அண்ட் வி மஸ்ட் ஆல்வேஸ் கோ ஃபார்வர்ட் அண்ட் நெவர் லுக் பேக் வி ஷுட் பி கான்ஃபிடென்ட் அண்ட் ஆப்டிமிஸ்டிக் தஸ் த போயட் கிவ்ஸ் எ பிக்சர் ஆஃப் அன் ஐடியா லைஃப் லைஃப் இஸ் அ ஜேர்னி அண்ட் வி மஸ்ட் ஆல்வேஸ் கோ ஃபார்வர்ட் அண்ட் நெவர் லுக் பேக் வி ஷுட் பி கான்ஃபிடென்ட் அண்ட் ஆப்டிமிஸ்டிக் இங்கே அந்த போயிட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஐடியா இல்லை ஒரு சூப்பரான ஒரு லைஃபை பற்றி காமிக்கிறாரு லைஃப் இஸ் அ ஜேர்னி அண்ட் விமஸ் ஆல்வேஸ் கோ ஃபார் இது ஏதாவது லைஃப்பில் முன் முன்னோக்கி தான் போகணும் அதை பின்னாடி பார்த்துட்டே இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி கான்ஃபிடண்ட்டாக இருக்கணும் ஆப்டிமிஸ்டிக்காக இருக்கணும் எதையுமே நல்ல விதமாக யோசிக்கணும் கான்ஃபிடன்ஸ் நல்ல நம்பிக்கையோடு தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இதில் சொல்லியிருக்காரு இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்குறது போய் ரெண்டாவது பயத்தில் உள்ளது த கிரம்பல் ஃபேமிலி இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா திஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஆஸ் டேக்கன் ஃப்ரம் த கிரம்பல் ஃபேமிலி ரிட்டன் பை லூசி மவுட் மவுண்ட் கிரம்ரி தி லிட் டைட்டில் ஆஃப் த போயம் இட்ஸ் செல்ஃப் டில்ஸ் அப் த நேச்சர் ஆஃப் த ஃபேமிலி ஷி டிஸ்கிரைப்ஸ் ஸோ இந்த போயம் பார்த்திங்கன்னா கிரம்பல் ஃபேமிலி அப்படிங்க லைன்ஸுங்கிறது கிரம்பல் ஃபேமிலி வந்து எடுத்துருக்காங்க இதை எழுதுனது லூசி மாட் மாட்டி கோமரி லூசி மாட் மாட்டி கோமரிங்கிறது இந்த டைட்டில் சொல்லுது இது என் இப்படி எதை பற்றி சொல்லிடு அதாவது கிரம்பல் ஃபேமிலியாக யாரும் வேறு யாரும் இல்லை ஸோ குறை சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ ஸோ ஆக்சுவலாக அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து இதே எழுதணும்னு அவசியம் கிடையாது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிடலாம் இதை மாதிரி இதை முயற்சி பண்ணுங்கள் ஒரு வேலை ஒரு வேலை படிக்க முடியல அப்படின்னு இதை வந்து திருப்பி திருப்பி போட்டு பாருங்கள் வீடியோவை உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்கள் எக்ஸாம்ஸில் எழுதுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இல்லை நாங்களே போய் எழுதுவோம்னு சொன்னிங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு சில ஐடியாவை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் எழுதுங்க கன்க்ளூஷன் தஸ் த பொயட் இன்சிஸ் ஆஸ் தேட் வி ஷுட் நாட் கிரம்பிள் ஃபார் எவ்ரி திங் தேட் கோஸ் ராங் இஃப் யூ டூ ஸோ விஷ் வி வுட் பி ஆல்சோ பி லிஸ்டட் இன் த பெசிமிஸ்டிக் கிரம்பிள் ஃபேமிலி தஸ் த பொயட் இன்சிஸ் ஆஸ் தேட் வி ஷுட் நாட் கிரம்பிள் ஃபார் எவ்ரி திங் தேட் கோஸ் ராங் இஃப் யூ டூ ஸோ வி வுட் பி ஆல்சோ பி லிஸ்டட் இன் த பெசிமிஸ்டிக் கிரம்பிள் ஃபேமிலி பொயட்டில் என்ன சொல்கிற அந்த லைனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எந்த ஒரு விஷயமும் எல்லா விஷயமும் கரெக்டாக இருக்குன்னு சொல்ல
the poem is relevant to our times when women are treated as inferior to men adu poetla nu poet nu solrana pengaloda patti pugalrar adhai madhi avangala theramigal ellathai solrar the poem vandha enna solranga nu pathina the poem is relevant to our times when ever ipo vandu na indha kaalathil ulladhu adhai madhi aangalai vida pengal vandu epovume keela dhaan vechirukanga inferior avanga vandu superior illa avanga inferior so keela dhaan avangala vechirukanga abingiradha solrar adhai sutti katrar so idhu ella nerathukku indha epola kala kadathukku idu porundhu appadi solranga இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா த ஆண்ட் அண்ட் த கிரிக்கெட் ஸோ இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லானது இன்ட்ரோடக்ஷன் தி ஸ்டாண்ட்ஸ் இஸ் டேக்கன் ஃப்ரம் த பயம் த ஆண்ட் அண்ட் த கிரிக்கெட் அண்ட் த பயம் இஸ் அடாப்டட் ஃப்ரம் ஏஸ் ஆஃப் ஃபேபிள்ஸ் திஸ் பயம் கம்பேர்ஸ் த ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் த டூ இன்சைட்ஸ் த ஸ்டாண்ட்ஸ் ஆஸ் டேக்கன் ஃப்ரம் த பயம் தி ஆண்ட் அண்ட் த கிரிக்கெட் அண்ட் த பயம் இஸ் அடாப்டட் ஃப்ரம் ஏஸ் ஆஃப் ஃபேபிள்ஸ் திஸ் பயம் கம்பேர்ஸ் த ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் த டூ இன்சைட்ஸ் கன்க்ளூஷன் தஸ் த பயம் டெல்ஸ் தேட் வி ஷுட் பிளான் ஃபார் அவர் ஃபியூச்சர் தஸ் த பயம் டெல்ஸ் அஸ் தேட் வி ஷுட் பிளான் ஃபார் அவர் ஃபியூச்சர் இந்த பயத்தில் ரெண்டு இன்சைட்ஸ் பூச்சிகள் சொல்கிறாங்க ஆண்ட் அண்ட் கிரிக்கெட் ஸோ அது வந்து ஒரு ஏஸ் ஆஃப் ஃபேபிள்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கதைகள் இருக்குது ஸோ அது கதையில் தான் அந்த ஸ்டோரி எடுக்கப்படுது ஸோ இந்த ரெண்டு பூச்சிகளுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் அவங்களோட இதை வச்சு செயல்களை வச்சு தான் அந்த கதையை சொல்லி உருவாக்கியிருக்காங்க எப்போவுமே நம்ம வந்து ஃபியூச்சரை பற்றி பிளான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த கதையை வச்சு சொல்லுங்கள் சரிங்களா அந்த பயத்தில் அந்த லைன்ஸ் ரொம்ப அழகான வரிகளாக இருக்கும் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் திருப்பி திருப்பி போட்டு பாருங்கள் வீடியோஸ் திருப்பி திருப்பி சொல்லி பாருங்கள் கூடவே இது கூட உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்து எக்ஸாம் வந்து உங்களுக்கு ஜூன் ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எவ்வளோ நேரம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஸோ அதனால் திருப்பி திருப்பி பாருங்கள் த சீக்ரெட் ஆஃப் த மெஷின்ஸ் இன்ட்ரோடக்ஷன் This stanza is taken from the poem The Secret of the Machines written by Rudyard Kipling in the poem in this poem the machines speak about their origin and functions This stanza is taken from the poem The Secret of the Machines written by Rudyard Kipling in this poem the machines speak about their origin and functions So pathinga na the the stanza undu the secret of the machines illa irukku edhana yaar pathinga Rudyard Kipling the poetla machines undu adu pesudhu avanga thodaka kaalatha pathi origin pathi adhu functions epdina vela seivaanga abingiradhu solliranga மாணவர்கள் நம்ம சேனல் நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது என்னோடய ப்ளேலிஸ்ட் எப்படி பாருங்கள் நிறைய நிறைய வீடியோஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் பாருங்கள் சரிங்களா இப்போ பார்த்து கன்க்ளூஷன் தஸ் த போயம் இன்சிசஸ் மெஷின்ஸ் கே நாட் ரீப்ளேஸ் ஹியூமன்ஸ் தோ தே ஆர் பவர்ஃபுல் அண்ட் எஃபிஷியன் தே லேக் ஃபீலிங்ஸ் லைக் லவ் அண்ட் பிடி அண்ட் ஃபோகியூனஸ் தஸ் த போயம் இன்சிசஸ் மெஷின்ஸ் கே நாட் ரீப்ளேஸ் ஹியூமன்ஸ் தோ தே ஆர் பவர்ஃபுல் அண்ட் எஃபிஷியன்ட் தே லேக் ஃபீலிங்ஸ் லைக் லவ் பிடி அண்ட் ஃபோகியூனஸ் அதாவது இப்போ கலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மெஷின்ஸ் எவ்வளோ தான் இருந்தாலும் மனுஷங்களை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது அது மட்டும் இல்லாமல் பவர்ஃபுல் எஃபிஷியண்ட்டாக இருந்தாலும் மனுஷருக்கு கிடக்கூடிய அந்த இந்த அன்பு கருணை மன்னிப்பு ஸோ இதெல்லாம் அந்த மிஷின்கிட்ட கிடையவே கிடையாது ஸோ அது வந்து மிஷினாக மிஷின் தான் மனுஷங்களோட குணம் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் இதில் சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ் யூனிட் உள்ள பயிற்றி நோ மென் ஆர் ஃபாரின் இன்ட்ரோடக்ஷன் தி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஆஸ் டேக்கன் ஃப்ரம் த பயம் நோ மென் ஆர் ஃபாரின் ரிட்டன் பை ஜேம்ஸ் ஃபாக்னர் ஹீக் அப் திஸ் பயம் எம்ஃபசைஸ் திஸ் யூனிவர்சல் பிரதர் குட் அண்ட் ஈக்வாலிட்டி தி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஆஸ் டேக்கன் ஃப்ரம் த பயம் நோ மென் ஆர் ஃபாரின் ரிட்டன் பை ஜேம்ஸ் ஃபாக்னர் ஹீக் அப் திஸ் பயம் எம்ஃபசைஸ் திஸ் யூனிவர்சல் பிரதர் குட் அண்ட் ஈக்வாலிட்டி இந்த ஸ்டாண்ட்ஸ் எங்கே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா நோமன் ஆர் ஃபாரின் அப்படிங்கிறது அது கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் அது எழுதுனது யாரும் பார்த்தீங்கன்னா ஜேம்ஸ் ஃபாக்னர் கிக்அப் இது என்னதுன்னா யூனிவர்சல் அது எல்லா நாட்டில் உள்ள அந்த சகோதரத்துவத்தை சொல்லுது அது மாதிரி ஈக்குவல் எல்லோரும் சமம் அப்படிங்கிறத சொல்லுது இந்த போயத்தில் ஸோ இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் நீங்களே கூட இருந்துச்சு ரொம்ப ப்ராடாக கூட எழுதலாம் எலாபரேட்டாக கூட எழுதலாம் ஆனால் லைன்ஸ் வந்து அந்த கொடுத்த லைன்ஸில் தான் இருக்கணும் சரிங்களா கன்க்ளூஷன் தஸ் த போயம் பிரிங்ஸ் அவுட் த யூனிவர்சல் பிரதர் கூட அனிவர்சல் ஆகும் ஸோ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இன்ட்ரோடக்ஷனில் அதே தான் மங்கி சொல்லியிருக்கோம் இந்த பயத்தில் என்ன இதை பற்றி சொல்லுது பார்த்தீங்கன்னா யூனிவர்சல் பிரதர்ஹுட் அதாவது உலகத்தை உலக உலகமாய சகாதரத்துவம் உலக அளவில் உள்ள சகாதரத்துவம் அதே மாதிரி யூனிவர்சல் லவ் அன்பு எல்லாருக்கும் சமம் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லணும் நெக்ஸ்ட் பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா த ஹவுஸ் அண்ட் எலிம்ஸ்ட்ரேட் இன்ட்ரோடக்ஷன் தி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஆஸ் டேக்கிங் ஃப்ரம் த பயம் த ஹவுஸ் அண்ட் எலிம்ஸ்ட்ரேட் ரிட்டன் பை த பயட்டஸ் நடியா போஷ் திஸ் பயம் ப்ரெசன்ஸ் எ ஃபோட்டோகிராஃபிக் பிக்சர் ஆஃப் எ மிஸ்டீரியஸ் ஹவுஸ் தி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஆஸ் டேக்கிங் ஃப்ரம் த பயம் த ஹவுஸ் அண்ட் எலிம்ஸ்ட்ரேட் written by the poet as nadia bosch this po- poem presents a photographic photographic picture of a mysterious house the poem and or mysterious things is the house on illustrated the poem is written by nadia bosch the other photo is the photo is a mysterious irrita irukum or dark or pay house madiri irukum so adha than solla mysterious mysterious nal enna na ed
Okay, thank you so much for watching and don't forget to subscribe to my channel and keep watching and keep supporting. Uh, there are many things in my channel, so keep watching.